கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் எஸ் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நம்ம இன்றைக்கு வந்து இந்த ப்ராஃபஸி ஸ்டடி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஸோ லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம அது இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ அதோடைய கண்டினியூஷன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்க்குற விஷயம்னா இஸ்ரேல் இஸ் கிரேட் நேஷன் இஸ்ரேல் வந்து ஒரு மிக சிறந்த ஒரு தேசம் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி உள்ள சப்ஜெக்டில் படிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த லாஸ்ட் டேஸ் சைனு இந்த ப்ராஃபர்ஸிஸ் இந்த இது பேசும்போது யூஸ்வலாக லாஸ்ட் டைம் கூட அப்படி பேசும்போது ஒரு தடவை அப்படி ஆகிடுச்சுங்க நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ எடுத்துட்டோம் எடுத்துகிட்டு நம்ம சகோதரர்களாக வந்தாங்க பட் வாய்ஸ் மட்டும் கட்டாகிட்டு இருக்குது வீடியோலாம் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் மறுபடியும் இன்றைக்கி நான் தனியாக இது வீடியோ போட்டு தான் இருக்குங்க ஸோ அதனால் நான் நானே பைபிள் படிக்கிறேன் வாசிக்கிறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஆகியால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து எப்படி அறிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னும்போது நிறைய அடையாளங்கள் இருக்குது நம்ம கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் ப்ராஃபர்ஸஸ் இருக்குது பட் லாஸ்ட் டேஸ்ட் டைம் லைன் நம்ம இருக்கிறோம் லாஸ்ட் டேஸ்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு முக்கியமானது என்னென்னா ஒரு சைனுங்க அடையாளங்களை தி ஏசு கிருஷ்ணன் நமக்கு அமைச்சிருக்கிறார் லூக் இருபத்தி ஒன்று ஏழில் வாசிக்கும் போது லூக் டுவெண்ட்டி ஒன் செவனில் அவர்கள் அவரை நோக்கி போதகரே இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் இவைகள் சம்பவிக்கும் காலத்துக்கு அடையாளம் என்ன என்று கேட்டார்கள் அடையாளம் என்ன என்று கேட்டார்கள் ஸோ இந்த லூக் டுவெண்ட்டி ஒன் சாப்டரு அண்டு மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாப்டர் வந்து பேரலாக கொடுத்துருக்கிற ஒரு புக்குங்க ஒரு சாப்டர்ஸு இப்போ இந்த லூக் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து அந்த ஜெருசலம் அழிவை பற்றி பேசுகிறாரு அந்த டெம்பிள் பற்றி அவங்க ஸ்ரீஷர்கள் வந்து இயேசு கிறிஸ்ட்டு கேட்கும்போது அப்போ ஏசு கிறிஸ்டில் இது ஒரு கல்லின் மேல் கல் இல்லாத அப்படியே அது இடிஞ்சு விழுவோம் அப்படின்னாரு அப்பொழுது இதெல்லாம் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லூக்கில் கேட்குறாங்க பட் மேத்யூவில் வரும்போது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்குறோம் மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாப்டரில் வர்ஸ் த்ரீயில் அங்கே ஏசு என்ன சொல்கிறாருன்னா பின்பு அவர் ஒலிவமலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் ஷீஷர் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள் இங்கே மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னா மூணு விஷயங்கள் நீங்கள் ஜீசஸ் பேசுகிறாருங்க என்ன அப்படின்னா அவங்க கேட்குறாங்க டெலஸ் வென் ஷெல் ஜீஸ் திங்ஸ் பி அங்கே கொஸ்டின் மார்க்கு அண்ட் வாட் ஷெல் பி தி சைன் ஆஃப் தை கமிங் அண்ட் ஆஃப் தி எண்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ஆர் எண்ட் ஆஃப் தி ஏஜ் ஸோ இங்கே மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சொல்லும்போது மூணு விஷயங்கள் அது ஒன்று வந்து எரிசல் மலிவை பற்றி கேட்குறாங்க அதாவது இந்த ஆலயம் வந்து இடிஞ்சு விழுவணும் போது இது எப்பொழுது சம்பவிக்கும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது வந்து உங்களுடைய வருகைக்கும் இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கும் என்ன அடையாளம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆகையால் அன்பான சகோதர சகோதரர்கள் நம்ம மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாப்டர் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறதுல இது நம்ம ஃப்யூச்சரில் படிக்கலாம் இந்த இந்த ஸ்டடீஸ்லேயே பட்டு இந்த ப்ராஃபர்டிக் டைம் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சாப்டர் இந்த வசனத்தின் பொறுத்த வரைக்கும் ஏசு கிருஷ்ணன் மூணு விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறாரு ஒன்று செவன்ட்டி ஏடி எழுபது கிபியில் அங்கே நடந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஆலயம் இழிஞ்சு விழுந்தது அப்புறம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ்ரேல் கட்சிருக்கிற சுதந்திரம் ஃப்ரீடம் கட்சிது அண்ட் அகெயின் இப்போ இருக்கிற காலத்தை குறித்து இயேசு கிருஷ்ணர் பேசுகிறாரு இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஒரு இன்ட் பார்த்துருந்தோம் ஐசையா ஜெரமியா எசேக்கேல் டேனியல் ஓசியா ஜோயல் எல்லா மைனர் ப்ராஃபர்ட்ஸ்லேருந்து மேஜர் ப்ராஃபர்ட்ஸ் வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் திருக்க தரிசனம் பண்ணிக்கிறாங்க குறிப்பாக மூணு விஷயங்கள் அந்த மூணு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த காலத்தில் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்த காலத்தில் நடக்க போகிற விஷயத்தை ப்ரெடிக்ட் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஜெரமியாக இருக்கிற காலத்திலேயே பேபிலோனுக்கு இவங்க சிறைப்பட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் அந்த ஏஜில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களும் ரெண்டாவது ஜிஎஸில் வருகையை குறித்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃப்யூச்சர் ப்ராஃபர்ட்டிக்காக மூன்றாவது வந்து எண்ட் ஆஃப் தி ஏஜ் எண்ட் ஆஃப் தி ஏஜ்னா நம்மளுடைய கிரேஸ் பீரியடு இந்த இந்த கிருபையின் காலம் முடிவு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஜீசஸ் மேத்யூவில் சொல்லும் போது எழுபது ஏடியில் இஸ்ரேல் ட்ரெஸ்ட்ராய் ஆகணும்னு ப்ராஃபர்ட்டிக்காக சொன்னார் இது ஏன்னா நடக்க போகுதுன்னு எழுபது ஏடியில் நடக்கிறத விஷயம் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் வருகைக்கான அடையாளங்களையும் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் குறிப்பாக ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் ஜிஎஸோடைய வருகையை பற்றி ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்
உனக்குள் சகல ஜாதிகளும் ஆஸ்வதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரொம்ப ஃபெமிலியர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வசனங்கள் தான் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூணு வசனங்கள் கர்த்தர் ஆபிரமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்றார் ஸோ இந்த வசனத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம் ஆப்ரகாம் சொன்ன அந்த ப்ராமிஸு அந்த ப்ராமிஸ் என்னென்னா ஐ இல் மேக் யூ அ கிரேட் நேஷன் இங்கிலீஷில் பார்க்கும்போது ஐ இல் மேக் யூ அ கிரேட் நேஷன் அண்ட் ஐ வில் பிளெஸ் யூ அண்ட் தை நேம் வில் பி கிரேட் அண்ட் தவு ஷெல் பி அ பிளெஸ்ஸிங் நீ வந்து ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் உனக்குள்ள சகல ஜாதிகளை ஆசிரியதிக்கப்படும் உன் உன் பேரை பெருமையாக்குவேன் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அண்ட் உன்னை சபிக்கிறவங்களே நான் சபிப்பேன் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவங்களே ஆசீர்வதிப்பேன் அப்போ இந்த வசனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது ஃபோர் ப்ராமிசஸ் இருக்குது இந்த வசனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது அந்த ஃபோர் ப்ராமிசஸும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ முதல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ இல் மேக் யூ அ கிரேட் நேஷன் அப்படின்னாரு ஸோ இஸ்ரேல் எந்த அளவுக்கு ஒரு கிரேட் நேஷன் அப்படின்னா இஸ்ரேல் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு கம்மி நம்பர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் தான் இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன்னு அமெரிக்காவில் இன்றைக்கி வாசம் செய்கிறாங்க சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன்னா எழுபத்தி ஆறு லட்சம் ஜனங்கள் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்க இஸ்ரேலில் எவ்வளோ யூதர்கள் இருக்கிறாங்களோ அதை விட அதிகமாக அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்க இஸ்ரேலில் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஆறில் அறுபது லட்சத்தி அறுபத்தி ஒம்பது லட்சம் ஃப்ரான்ஸில் ஆறு லட்சம் இருக்கிறாங்க கனடாவில் மூன்றரை லட்சம் இருக்கிறாங்க பிரிட்டனில் ரெண்டரை லட்சம் இருக்கிறாங்க டூ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸு ரஷ்யாவில் ரெண்டரை லட்சம் இருக்கிறாங்க ரஷ்யாவில் அதிகமாக இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் பட் நைன்டீன் நைன்டீனில் அந்த ஜிவிஷ் வேர்ல்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் ரஷ்யாவில் இருக்கிற யூதர்களுக்கு ஃபண்டு கொடுத்து நீங்கள் இஸ்ரேலுக்கு வாங்கணும் திரும்பி கூப்பிட்டுருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்கிறாங்க அர்ஜென்டினாவில் ரெண்டரை லட்சம் உக்ரைனில் மூன்றரை லட்சத்துலேருந்து நாலு நாலு லட்சம் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யுக்ரைனில் இருக்கிற அந்த கமிட்டி யூதர்களுடைய கமிட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் கமிட்டி இன் யூரோப் யூரோப்லேயே மூன்றாவது பெரிய கம்யூனிட்டி இஸ்ரேலில் தான் இருக்கு யுக்ரைனில் தான் இருக்குது அண்ட் ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் ஜிவிஷ் கம்யூனிட்டி இந்த வேர்ல்டு உலகத்திலே பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாவது மிகப்பெரிய கம்யூனிட்டி எங்கே இருக்குது தான் யூதர்களது அது யுக்ரைனில் தான் இருக்குது ஜெர்மனியில் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் லேக் அண்ட் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒன் லேக் அண்ட் பிரேசிலில் ஒன் லேக் கிட்ட யூதர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போது இந்த யூதர்கள் வந்து ரொம்ப ஆப்ரகாம் அழைக்கும் போது ஒரு தனி மனுஷனாக அழைக்கப்பட்டார் இன்றைக்கு யூதர்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய தேசமாக இருக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஐ வில் மேக் யூ அ கிரேட் நேஷன் அப்படின்னாரு அண்ட் ஐ வில் பிளெஸ் யூ அப்படின்னாரு ஐ வில் பிளெஸ் யூ அண்ட் ஐ வில் மேக் யூ அ கிரேட் நேஷன் அண்ட் தை நேம் வில் பி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆப்ரகாம் பண்ண வாக்குத்தில் படிச்சுருக்குறோம் இப்போது இவங்க எந்த அளவுக்கு கிரேட் நேஷனாக இருக்கிறாங்கன்றத ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் யூதர்கள் எவ்வளோ இருக்கிறாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் இருக்கிறாங்க பதினஞ்சு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் அதாவது ஒரு ஒன்றரை கோடி மக்கள் தான் வேர்ல்டு வைடாக இருக்கிறாங்க ஒன்றரை கோடி மக்கள் தான் சொல்ல போனால் நம்ம பெங்களூர் பாப்புலேஷனோட ஒரு முப்பது லட்சம் ஜனங்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க என்டையர் இஸ்ரேல் அந்த 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 கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அல்லது அந்த ட்ரைப் அந்த அந்த இஸ்ரேல்ன்ற ஒரு ஜனமே ஜி ஜிவிஷ் பீப்புளே வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கிறது என்டையர் வேர்ல்டில் பெங்களூரில் இருக்கிற ஜனங்களோட முப்பது லட்சம் ஜனங்கள் அதிகம் ஆனால் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் என்ன செவன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இருக்கிறாங்க ஸோ எழுநூற்றி எண்பது கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க வந்து இஸ்ரேல் வந்து லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் தான் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட்னா டூ ஆஃப் த்ரீ ஆஃப் ஒன் பர்சன்ட் டூ ஆஃப் த்ரீ ஆஃப் ஒன் பர்சன்ட்னா ஒன் பர்சன்ட் ஜனங்கள் எவ்வளோ இருக்காங்களோ வேர்ல்டில் அதில் ரெண்டில் மூணு பேர் ரெண்டு பேர் யூதர் இருக்கிறாங்க மூணு பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் ரெண்டு பேர் யூதர் அந்த மாதிரி அப்போனா என்ன அர்த்தம்னாக்கா லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் தான் இஸ்ரேலோடைய பாப்புலேஷன் வேர்ல்டில்
ஆந்த்ராஃபாலஜி எக்ஸாம்பிள் சில சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஆந்த்ராஃபாலஜி பார்க்கணும் மனித இன இயல்ன்றாங்க அதாவது ஹியூமன் சொசைட்டியை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுலையும் ஹியூமன் கல்ச்சர்ஸுங்களை பற்றி டெவலப் ஸ்டடி பண்ணுறதும் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுற விஷயத்தில் நாலு மெயின் ஃபவுண்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க வேர்ல்டு வைடாக அதில் ரெண்டு பேர் யூதர்கள் அண்ட் நாலு இருபத்தி ஒரு ஃபிலாசஃபர்ஸ் இருக்கிறாங்க இதில் தத்துவ அந்த ஞானிகள் இருக்கிறாங்க அதில் ஆறு பேர் இஸ்ரேலைட்ஸ் அப்புறம் நீங்கள் சோசியாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா சமூக வயலில் அந்த ஜீ பிரின்சிபல் அறி பேசிக் பிரின்சிபல் சில சோஷியல் சமுதாயத்தில் வந்து ஃபவுண்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க பேசிக்கு அடிப்படையான சில ஃபவுண்டர்ஸ் ஜிவிஷ் ஃபவுண்டர்ஸு அதில் மூணு ஆஃப் சிக்ஸ் அது த்ரீ ஆஃப் சிக்ஸ் ஆறு பேரில் மூணு பேர் வந்து யூதர்கள் தான் இருக்கிறாங்க சோஷியாலஜியில் சோஷியாலஜினால் சமூகவியல் விஷயத்தில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் அந்த சோஷியாலஜியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுற விஷயத்தில் மூணு ஆறு பேரில் மூணு பேர் இஸ்ரேல் சேர்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க சைக்காலஜி விஷயத்தில் மன தத்துவ சாஸ்திரங்கள் பற்றி பார்த்திங்கன்னா மன தத்துவங்களை பற்றி அதை ஸ்டடி பண்ணுறதுல ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுல சைக்காலஜியில் செவன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது மொத்தமாக அந்த செவன் சிஸ்டம்ஸில் ஃபோர் சிஸ்டம் வந்து யூதர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அந்த அந்த செவன் சிஸ்டம் என்ன ஸ்ட்ரக்சரலிசம்ன்றாங்க ஃபங்க்ஷனலிசம் பியோ பிஹேவியரிசம் சைக்கா சைக்கோ அனாலிசிஸ் ஹியூமனிஸ்டிக் சைக்காலஜி கெஸ்டால்ட் சைக்காலஜி காக்னேட்டிவ் சைக்காலஜின்ற ஒரு ஏழு சிஸ்டம் இருக்குது எதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்காலஜியில் தமிழில் வந்து கட்டமைப்பு வாதம் செயல்பாட்டு வாதம் நடத்தை வாதம் மனோ பக்குவ பாய்வு மணி மணி இத நேய உளவியல் முழு காட்டி உளவியல் அறிவற்றல் உளவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க சைக்காலஜி இது அதில் செவன் முக்கியமான ஒரு ஒருத்தரோடய பிஹேவியரு அந்த சைக்கோ அனாலிஸ் பண்ணுற விஷயத்தில் ஹியூமனிஸ்டிக் மனித மனித நாயத்தில் அறிவியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் அவங்க அந்த அந்த அவங்களோ அவங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகிற விதத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒரு சைக்காலஜியில் முக்கியமானது அந்த ஏழு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நாலு சிஸ்டமே வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணி இவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ அதே மாதிரி சைக்காலஜிஸ்ட்டுக்கு வந்து சிற எமினென்ட் சைக்காலஜிஸ்ட்டு ஒரு அவார்டு சிறந்த உளவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உளவியாளர்கள்னு சொல்லிட்டு அவார்டு கொடுக்கும்போது நூறு பேரில் முப்பத்தி ஒம்பது பேர் இந்த ட்வெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரியில் தேர்ட்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து இஸ்ரேல் அப்போ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோன்னா இஸ்ரேல் வந்து லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட்டு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பீப்புளில் ஒன் பர்சன்ட் தான் வச்சுக்கோங்க இஸ்ரேல் அந்த ஒன் பர்சன்ட்டில் இருக்கிற ஜனங்கள் வந்து இவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயத்தில் இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா கடவுள் வந்து அவங்களுக்கு சொன்னால் மேக் யூ அ கிரேட் நேஷன் கெமிஸ்ட்ரி விஷயத்தில் கூட பார்த்திங்கனாக்கா யூஎஸில் யுனைடெட் நேஷன்ஸில் அந்த நேஷ்னல் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் இருக்கிறாங்க என்எஸ்சியில் மூணில் ஒருத்தர் வந்து இஸ்ரேல் தானா மூணில் ஒருத்தர் இவங்களோட வேலை என்னென்னாக்கா கெமிஸ்ட்ரியில் ஹேபர் போஸ்ட் ப்ராசஸ்ன்ட்டு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் நைட்ரோஜன் நைட்ரோஜன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது மூலிமா எல்லா விவசாயிகளுக்கும் ஃபெர்டிலைசேஷன் பண்ணுறது ஒவ்வொரு விவசாயிகள் நல்லா செழிப்பாக வளர்கிறதுக்கு சில நைட்ரோஜன் சப்ளை பண்ணுறாங்க அது எப்படி வேர்ல்டு வைடாக இருக்குதுனாக்கா இன்றைக்கி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இன்றைக்கி ஜனங்கோ மக்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அது யூதர்களுடைய இன்வென்ஷனால் தான் இஸ்ரேல் இன்வென்ட் பண்ணதுனால தான் இன்றைக்கி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது அந்த நீங்கள் சாப்பிட்றது காரணம் இஸ்ரேல் தானே அந்த மாதிரி ஒரு இன்வென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஐஎன் மேனுஃபேக்சரிங் லீடர்ஸாக இருக்கிறாங்க கிளாஸ்ங்க கண்ணாடி மேக்கிங் இல்லையா டை ஒரு ஒரு டையிங்களை உருவாக்குற அந்த மோல்டிங்களை உருவாக்குற விஷயத்துலையும் அவங்க தான் இருக்கிறாங்க கம்ப்யூட்டர் விஷயத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸில் இதில் எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து இஸ்ரேல் தான் முன்னேறிக்கிறாங்க இவி இடிவிஎஸ்சின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்யூட்டரில் எலக்ட்ரானிக் டிஸ்கிரியேட் வேரியபிள் ஆட்டோமேட்டிக் கம்ப்யூட்டர் என்ற ஒரு சிஸ்டம் இஸ்ரேலில் தான் உருவாக்கி இருக்கிறது அப்புறம் பினரி சிஸ்டம் டேட்டா கவுண்ட் பண்ணுறது லேப்டாப்போ இல்லை கம்ப்யூட்டர்லையோ டேட்டா கவுண்ட் பண்ணுற பினரி சிஸ்டம் இது இல்லைனாக்கா லேப்டாப் ஒர்க் ஆகாது கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் ஆகாது ஸோ அப்போ இது இன்வென்ட் பண்ணது யாருன்னா ஒரு ஜீவ் ஒரு ஒரு யூதன் பேசிஸ் சயின்டெக்ஸ் ரூல்ஸ் இன் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது இந்த பேசிக் சயின்டெக்ஸ்ன்ற ரூல்ஸ் இருக்குது இதை உருவாக்குனதும் இஸ்ரேல் தானா 
இன்வென்ஷன் ஆஃப் பேசிக் மைனிக்ஸ் ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு இன்டெல்ல ஒரு சிப்பு இதை உருவாக்குனதும் இஸ்ரேல் தானே அப்புறம் அல்கோரிதிசம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது டாப் டென் அதில் பத்து சாஃப்ட்வேரில் நாலு உருவாக்குனது வந்து இஸ்ரேல் தான் இதுதான் வந்து ஒரு ஃபைலை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஒரு ஃபைல் நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபேஸ்புக்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை இல்லை கம்ப்யூட்டர்லேயோ அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா சுருக்கி அது நமக்கு அனுப்புகிற அந்த அந்த ஃபா அந்த சாஃப்ட்வேரை உருவாக்குனது இவங்க தான் அதே மாதிரி தியரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் புள்ளி விவரத்தை உருவாக்குறது இவங்க தான் கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை இன்வென்ட் பண்ணது இவங்க தான் கிரிப்டோகிராஃபினாக்கா கம்யூனிகேஷன் சீக்ரெட் சில கோலட் வேர்டுங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க கம்ப்யூட்டரில் ஸோ இதெல்லாமே வந்து இஸ்ரேல் தான் அது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சில கோடஸ் கோட்ஸ் இருக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அது சால்வ் பண்ண அந்த கோல்டு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது இஸ்ரேல் தான் இன்டர்நெட்டை இணைந்து இன்னொரு குரூப் இணைந்து கண்டுபிடிச்சது இன்டர்நெட் கண்டுபிடிச்சது இஸ்ரேல் தான் இன்னொரு குரூப்போடு சேர்ந்து கோஇன்வென்ஷன் அப்புறம் கூகுளோட இன்வென்ஷனும் இஸ்ரேல் தான் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் பீப்புள் இந்த வேர்ல்டு இவ்வளோ பெரிய க்ரியேஷன் இன் இன்வென்ஷனை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இது காரணம் என்ன கடவுள் சொன்னால் மேக் யூ எ கிரேட் நேஷன் இன்னொரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் எக்கனாமிக்ஸில் கூட பார்த்திங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் இஸ்ரேல் இருக்கிறாங்க லிங்குவிஸ்டிக் மொழி ப பயிற்சி மொழி மொழியில் மொழியல் என்ற வந்து அந்த அந்த ஸ்பீச்சில் இஸ்ரேல் இருக்கிறாங்க லிட்ரேச்சர் இலக்கியத்தில் இஸ்ரேல் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இஸ்ரேல் இசையில் மியூசிக்கில் கூட இஸ்ரேல் இருக்கிறாங்க ஃபிலாசபியில் பெரிய பெரிய கிரேட் நேனிங்ஸ்களும் இசைகள் இசையில் இருக்கிறாங்க இஸ்ரேல் இருக்கிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் மியூசிக்கெல்லாம் டேவிட் அந்த டென் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வாஸ் சப்பைய மியூசிஷியன் நம்ம பார்க்குறோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து இஸ்ரேல் தான் ஒரு கிரேட் பீப்புளாக இருக்கிறாங்க காரணம் என்ன ஐ வில் மேக் யூ எ பிளெஸ்ஸிங் எ கிரேட் நேஷன்னார் ரெண்டாவது என்ன சொன்னால் ஐ வில் மேக் தி எ பிளெஸ்ஸிங்னார் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பா என்னார் இவங்களோட இவங்களால மற்ற ஜனங்களுக்கும் அந்த ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்குது ஐ வில் மேக் யூ எ பிளெஸ்ஸிங்னார் ஐ வில் மேக் யூ எ பிளெஸ்ஸிங் நீ வந்து ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் மற்ற ஜனங்களுக்கெல்லாம் இவங்க வந்து ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருப்பாங்க ஸோ அதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன வித்தவுட் ஜீவ்ஸ் யூதர்கள் இல்லைனா பைபிள் கிடையாது நமக்கு பைபிள் யூதர்கள் வழியாக தான் வந்தது பார்த்துக்கிறோம் ஜீசஸ் யூதர்கள் வழி தான் வந்திருக்கிறாரு இப்போ ஜீவ்ஸ் இல்லைன்னா ஜீசஸ் வந்திருக்க மாட்டார் கிறிஸ்டானிட்டி இருந்திருக்காது டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸுன்ற இன்றைக்கி கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்காது பேசிக்கு ஜூரி ப்ரூடென்ஸ்ன்றோம் ஜூரி ப்ரூடென்ஸ் அதாவது நீதித்துறை இல்லைங்களா ஐ கோர்ட்டு கோர்ட்டெல்லாம் இல்லை இந்த சிவிலைஸ்டு லான்னு சொல்கிறோம் எல்லா லாவும் ஜிவிஷ் ப்ரின்ஸிபல் பேஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கிறது யூதர்களுடைய அந்த கொள்கை அடிப்படையில் தான் அது அது வந்து இன்றைக்கி லாஸுங்க அமைஞ்சிருக்குது சிவில் லாஸெல்லாம் சொல்கிறோம் கிரிமினல்ஸ்க்கு தண்டனை ரெண்டு மூன்று சாட்சிகள் இந்த மாதிரி கோர்ட்டில் இருக்கிற எல்லா சிவில் லாஸ்க்கும் அது யூதர்களுடைய அடிப்படையில் தான் கொடுக்கப்படுது ஏன்னா கடவுள் வந்து கொடுத்தது அந்த லாஸுங்க அப்புறம் என்ன சொன்னோன்னா ஐ வில் பிளெஸ் தோஸ் ஹூ பிளெஸ் யூ அண்ட் கேர்ஸ் தோஸ் யூ கர்ஸ் யூனர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவங்கள நான் ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவங்கள நான் சபிப்பேன் அப்போ என்னென்னா தேவன் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறான்னா கண்டிப்பாக அது செய்வார் ஐ பிளெஸ் யூனர் அவங்க ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறாங்க அண்ட் ஐ வில் கர்ஸ் தோஸ் ஹூ கர்ஸ் யூ தேவன் யார்னா சபிச்சா இஸ்ரேல் சபிச்சாங்கன்னா அவங்க சபிக்கப்படுவாங்க அதுதான் தேவன் சொல்கிறாங்க வார்த்தை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி அமெரிக்கா வந்து ஒரு பெரிய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நாளாக இருக்குது காலகாலமாக அமெரிக்கானா ஒரு ரொம்ப பிளெஸ்டு அண்ட் ரிச்சு பீப்புள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது காரணம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அமெரிக்கா வந்து எப்பவுமே வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு அந்த ஓம் லேண்ட் அவங்களுக்கு அந்த லேண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக கூட அமெரிக்கா இருந்திருக்கிறாங்க நம்ம பார்க்குறோம் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அமெரிக்கா எப்பவுமே இஸ்ரேலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணே இருந்தாங்க ஆரம்பத்துலேருந்து ஏன்னா சில ஆன்டி செமிட்டிசம் எல்லாம் வந்துச்சு ஒரு காலத்தில் ஆன்டி செமிட்டிசம்னால் மத வெறி எதிர்ப்பு மத வெறி எதிர்ப்புக்கு அவங்கள இஸ்ரேலை ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணின்னு வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ பல நூற்றாண்டாக இஸ்ரேல்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தது அமெரிக்காவுக்கு ஸோ அதனால் கடவுளை வந்து ஒரு வேலை அமெரிக்காவை பிளெஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அண்டு கடவுள் சொல்கிற மாதிரி நான் உங்களை உங்களை சபிக்கிறவங்கள நான் சபிப்பேனார் நாட் ஓன்லி பிளெஸ்ஸிங்ஸு பட் யூ கர்சஸ் யூ வில் பி கர்ஸ்டனார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா
என்ன ஆகிக்கிறாங்கன்னா இஜிப்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ பிரபலமாக இருந்தது இன்றைக்கி எங்கே இருக்குன்னே தெரில அசீரியா பாருங்கள் சீரியா பேபிலோனு ரோம் எவ்வளோ ரோம் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க இன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லை ஸ்பெயின் ஜெர்மனி எல்லாம் ப்ராப்ளி ரஷ்யா கொஞ்சம் இருக்கிறாங்க பட்டு அன்றைக்கி இருந்த பவருக்கு இன்னைக்கு கம்பேர் பண்ணால் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரேலில் ஒடுக்குன நாடுங்க இஸ்ரேலை சபித்தவங்க இன்றைக்கி தேவன் அவங்கள ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்க இருக்கிறாரு அமோனைட்ஸ்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அமோனைட்ஸ்ன்ற கண்ட்ரி யாருக்குமே தெரியாது பிலஸ்டைன்ஸுங்க இவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி எங்கே இருக்காங்க தெரியல ஏன்னா இவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி அந்த இஸ்ரேலை சபிக்கிறவங்க தேவனையே சபிக்கிற மாதிரி தேவனுக்கு விரோதமாக எழும்புற மாதிரி அதனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணலை இஸ்ரேல் அன்றைக்கி எகிப்து அதே மாதிரி தான் இஸ்ரேலை சபித்தாங்க இஸ்ரேலில் ஒடுக்குனாங்க இன்றைக்கி எகிப்து இவ்வளோ வருஷம் ஆகிக்கூட எந்த ஒரு என்ன இல்லைங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை ரோம் அப்படி தான் இன்றைக்கி அப்படி தான் நடந்திருக்குது ஸோ அதையால் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நைன்டீன் எயிட்டீனில் பால் ஃபோர் டிக்ளரேஷன் நம்ம அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணலாம் அஃபீஷியலில் அப்போ தெரியும் தேவனில் கரம் எப்படி இருந்தது இஸ்ரேல் மேலே இஸ்ரேலில் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகையால் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னாக்கா இஸ்ரேல் பற்றியான ப்ராஃபஸிஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு என்ன நடந்துட்டுருக்குதுன்னு தெரிய வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தா ஒரு ப்ராமிஸ்ட் லேண்டு தேவன் என்ன சொன்னார்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு லேண்டு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தார் அந்த லேண்டை வந்து நான் திருப்பி அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ தேவன் எப்படி அந்த லேண்டை கொடுப்பார் இஸ்ரேலுக்கு இல்லைங்களா அவர் எப்படி கொடுப்பார்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த லேண்டு வந்து தேவன் ஓடிது இல்லைங்களா நீங்கள் சங்கீதம் இருபத்தி நாலில் முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கும்போது அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பூமியும் அது உள்ளகையில் எல்லாமே கழுவுகள் ஓடிது தான் பாருங்கோ பூமியும் அதன் நிறைவும் உலகமும் அதில் உள்ள குடிகளும் கர்த்தருடைய இது பாருங்கோ த எர்த் இஸ் அ லாட்ஸ் அண்ட் த ஃபுல்னஸ் தர் ஆஃப் த வேர்ல்டு அண்ட் தோஸ் டுவெல் தெர் இன் அப்போ பாருங்க இன்றைக்கி உலகத்தில் எத்தனையோ கண்ட்ரிஸ் இருக்குது இப்போ இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா ரஷ்யா அரேப் உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கி கண்ட்ரிஸுங்க இருக்குது இது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய இது கிடையாது இதெல்லாம் தேவனுடைய இது அப்போ தேவனுடைய அந்த ஒரு பூமியை அவரு சொந்த ஜனங்களுக்கு அவர் கொடுக்குறாரு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஜோஷ்வா ஜட்ஜஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வரும் ஸோ கடலுடைய விருப்பத்தின்படி அவர் செய்கிறார் ஆல்ரெடி தேவன் ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தார் ஆப்ரகாமுக்கும் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் ஜெனிசிஸ் ஃபிஃப்டீன்த் சாப்டரில் எயிட்டீன்த் வேர்ஸ் படிக்கும்போது அப்போவே கடவுள் சொல்லியிருந்தார் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீனில் இந்த சேம் டே த லார்ட் மேட் ஏ கவர்னன்ட் வித் ஏப்ரஹாம் சேங் அண்ட் டு தை சீட் ஹவ் ஐ கிவன் திஸ் லேண்ட் என்னது அண்ட் டு தை சீட் ஐ ஹவ் கிவன் திஸ் லேண்ட் அப்போ சொல்கிறார் அந்த லேண்ட் எங்கே எங்கேன்னா ஃப்ரம் த ரிவர் ஆஃப் ஈஜிப்ட் அண்ட் டு தி கிரேட் ரிவர் தி ரிவர் ஆஃப் யூஃபரிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன்த் சாப்டர் எயிட்டீன்த் வேர்ஸில் இப்படியாக நம்ம வாசிக்கிறோங்க அந்நாளிலே கர்த்தர் ஆபிரகாமோட உடன்படிக்கை பண்ணி எகிப்தின் நதி துவக்கி ஐஃபிராத்து நதி என்னும் பெரிய நதி மட்டும் உள்ளதும் பார்த்தீங்களா ஐஃபிராத்து எகிப்து நதி தொடங்கி ஐஃபிராத்து நதி பெரிய நதி வரைக்கும் அந்த எல்லைகள் யாருக்கு ஓடியதுனாக்கா அது இஸ்ரேல் ஓடியது அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது இந்த இந்த ஐஃபிராத்து நதியிலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம மேப்பு எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஜிப்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஐஃபிராத் வரைக்கும் வருதுன்னா அதில் சிரியாவும் அடிப்படும் சிரியாவில் பாதி போயிடும் ஜோர்தானில் போயிடும் ஈரானிலேருந்து கூட போயிடும் அந்த பார்டர் எல்லாம் இவங்க கவர் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் இன்னும் கிடைக்கல பட் அது கொடுக்கப்படும் இல்லைங்களா வில் பி கிவன் தெம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாடிக்கிறோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் தேவன் இன்னொரு விஷயமும் சொன்னார் அந்த லேண்டெல்லாம் அவங்க கொடுக்குறேன்னாரு ஆனால் நீங்கள் எப்போ என்னுடைய சொல் கீழ்பட்டு என் கீழ்படிக்கலாம் அது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த லேண்டில் இருக்கலாம் ஆனால் என் என்னுடைய சொல் கீழ்படியாமல் நீங்கள் அந்நிய தேவர்களை வணங்கி விக்கிரகங்களை வணங்கி எனக்கு விரோதமாக நீங்கள் தப்பு செஞ்சிங்கன்னா அந்த தேசத்தில் விட்டு நான் உங்களை வெளிக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் நீங்கள் உபாகமத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா நாலாவது அதிகாரத்தில் டியூட்ரானமி ஃபோர்த் சாப்டரில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் அங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்குறாரு டியூட்ரானமி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி நீங்கள் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளும் பெற்று தேசத்தில் வெகு நாள் இருந்த பின்பு நீங்கள் உங்களை கெடுத்து யாதொரு விக்கிரகத்தையாவது யாதொரு சாயலான சுரூபத்தையாவது பண்ணி உன் தே
யோர்தானை கடந்து சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் இராமல் சீக்கிரமாய் முற்றிலும் அழித்து போவீர்கள் அழிந்து போவீர்கள் என்று இந்நாளில் உங்களுக்கு விரோதமாய் வானத்தையும் பூமியையும் சாட்சி வைக்கிறேன் நீங்கள் அதிலே நெடு நாள் இராமல் நிர்மூலமாக்கப்படுவீர்கள் கர்த்தர் உங்களை புறஜாதிகளுக்குள்ளே சிதற அடிப்பார் சிதறடிப்பார் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போய் விடப்போகிற ஜாதிகளிடத்தில் கொஞ்ச ஜனங்களாய் மீதி இருப்பீர்கள் கொஞ்ச ஜனங்களாய் மீதி இருப்பீர்கள் ஸோ இது நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா எப்போல்லாம் இவங்க வந்து கர்த்தருக்கு விரோதமாக செயல்படுறாங்களோ விக்கிரகாரதனை செய்கிறாங்களோ அப்போல்லாம் சிறப்பட்டு போவாங்க நீங்கள் பேபிலோன் எடுத்துக்கலாம் அசிரியன் எடுத்துக்கலாம் கிரேஷியன் எடுத்துக்கலாம் ரோமன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் நிறைய தேவர்கள் நிறைய ஜாதிகளுக்குள்ளோ சிறைப்பட்டு பண்ணுவாங்க காரணம் என்னென்னாக்கா அந்த விக்கிரகங்களை வழங்கி அந்த முட்டாள் ஜன முட்டாள் ஜனங்களோடு சேர்ந்து அந்த அந்த தேவர்களை இவங்க வழிபாட்டு செஞ்சதுனால இவங்க என்ன என்னங்கனாக்கா அந்த ஜாதியை விட்டு அவங்க சிதறடிக்கப்பட்டாங்க அவங்க தேசத்தை விட்டு சிதறிவார் தே வில் லூஸ் தேர் லேண்ட் அப்படின்னு சொன்னார் யுல் பி பரிஷ்ட் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ஆகையால் இது ஒரு 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 ப்ராஃபஸி எப்போ தேவன் கீழ்படியாக போகிறாங்களோ அப்போ இவங்க சிதறடிக்கப்படுவாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா அகேன் ஐ இல் ரீகேதர் தேவனார் மறுபடியும் நான் உங்களை என்ன பண்ணுவேன் நான் நீங்கள் செதறடிக்க போனாலும் நான் மறுபடியும் வந்து உங்கள் மேலே இறக்க செஞ்சு நான் உங்களை மறுபடியும் எல்லா தேசத்துலேருந்தும் உங்களுக்கு கூட்டி சேர்ப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் எஸ்ஏக்கல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி நாலில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ எப்போ அவங்க தேவனுக்கு விரோதமாக தப்பு செஞ்சாங்களோ அப்போவே செதறடிக்கப்பட்டாங்களோ அண்ட் அகேன் தேவனுக்கு கிருபனால் மறுபடியும் அவங்கள எங்கள் எல்லா தேசத்துலேருந்தும் கூட்டி சேர்ப்பேனார் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி நாலில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படியாக நான் உங்களை புரஜாதிகரிடத்திலிருந்து அழைத்து உங்களை சகல தேசங்களிலும் இருந்து சேர்த்து உங்கள் சுய தேசத்திற்கு உங்களை கொண்டு வருவேன்னர் பாருங்க உங்களை புறஜாதிகள்லேருந்து அழைத்து சகல தேசத்துலேருந்து உங்களை கொண்டு வந்து உங்கள் சுய தேசத்தில் வைப்பினார் ஸோ இது ஒரு பெரிய ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரிங்க ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரிலேயே நடக்காத ஒரு விஷயம்னா ஒரு நேஷ்னாலிட்டி ஒரு ஒரு தேசம் எக்ஸப்ட் இஸ்ரேலை தவிர வேறு எந்த தோசமும் ஒரு லேண்டை விட்டுட்டு மறுபடியும் அந்த லேண்டுக்குள்ளே ரீகெதர் ஆகுறதுன்றது அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இது நடக்காத ஒரு விஷயம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இஸ்ரேலுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கும் போது வெறும் ஆறு லட்சம் ஜனங்க இருந்தாங்க சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பட் அதுக்கப்புறம் எல்லா தேசத்துலேருந்து அவர் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரம் ஆல் தி இங்கே வாசிக்கிற போகிறோம் ஃபார் ஐ வில் டேக் யூ ஃப்ரம் அமாங் தி ஈதன் அண்ட் கேதர் யூ அவுட் ஆஃப் ஆல் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் வில் பிரிங் யூ இன் டு யுவர் ஓன் லேண்ட்னர் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து உங்களை கூட்டி சேர்ப்பு அப்படின்னு சொன்னாருங்க ஸோ அதனால் அன்றைக்கி ஆறரை லட்சம் இன்றைக்கி மில் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் மில்லியன் ஆஃப் பீ மில்லியன் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி ஒரு கோடிக்கு மேலே இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா எல்லா தேசத்துலேருந்து அவங்க கூட்டி சேர்த்தார் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இஸ்ரேல் மாதிரி ஒரு அந்த நேஷ்னாலிட்டி அவங்க ஹோம்லேண்டை விரும்பக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக வேறு தேசத்தார் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது இப்போ ஒரு சில தேசத்தாருங்க போய் ஒரு ஊரில் செட்டில் ஆகிட்டாங்கனாக்கா அங்கேயே செட்டில் ஆனால் தான் யோசிப்பாங்க அங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கெல்லாம் இப்போ அமெரிக்காவில் எவ்வளோ இந்தியன்ஸ் போய் செட்டில் ஆனாலும் அமெரிக்காலேயே செட்டில் ஆகணுன்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க பட் இஸ்ரேல் மட்டும்தான் வாபஸ் அவங்களோட ஹோம்லேண்டுக்கு வரணும்னு என்று அவ்வளோ வாஞ்சியாக வைராக்கியமாக இருக்கிற ஒரு ஜனங்கள் ஆகையால் எல்லா தேசங்களும் செதறடிக்கப்பட்டாங்க பேபிலோனு கிரேஷியனு ரோமரு ரோமன்ஸ்க்கு அசிரியனுக்கு எகிப்துக்கு பேத்ரோஸ் குஷ் இலாம் சினார் அமத் அப்புறம் நிறைய ஐலாண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் செதறடிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் அப்படி சிதறடிக்கப்பட்டவர்களை மறுபடியும் நான் கூட்டி சேர்த்து அந்த தேசத்தில் அவங்க சொந்த தேசத்தில் பூமி நாலு எல்லைகள்லேருந்து அவங்களை கூட்டி சேர்த்து அவங்களுக்கு ஒரு அடையாளமாக ஒரு ஒரு கொடியை நாட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரேலில் மறுபடியும் நான் கூட்டி சேர்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்க்க தர்சனம் தேவன் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி தேவன் அவங்கள கூட்டி சேர்த்தார் அந்த தேசத்தில் அவங்க ஒரு அடையாளமாக ஒரு கொடியை நாட்டி அங்கே வாழ்கிறாங்கன்றது நம்ம பார்க்குறோம் ஐசையா லெவன்த் சாப்டரில் லெவன் அண்ட் டுவெல் எஸ்ஐயா பதினோராவது அதிகாரம் பதினொன்று பன்னெண்டு அக்காலத்தில் ஆண்டவர் அசிரியாவிலும் எகிப்திலும் பத்ரோஸிலும் எத்தியோப்பியாவிலும் பெர்சியாவிலும் ஸ்னேயாரிலும் அமோத்திலும் சமுத்திரத்தின் தீவுகளிலும் தம்முடைய ஜனத்தில் மீதியானவர்களை மீட்டு கொள்ள 
திரும்ப இரண்டாம் விசை தமது கரத்தை நீட்டி ஜாதிகளுக்கு ஒரு கொடியை ஏற்றி பாருங்கள் ஜாதிகளுக்கு ஒரு கொடியை ஏற்றி இஸ்ரேவேலில் துரத்துண்டவர்களை சேர்த்து யூதாவில் சிதறடிக்கப்பட்டவர்களை பூமியின் நான்கு திசைகளிலும் இருந்து கூட்டுவார் பூமி நான்கு திசைகளிலிருந்தும் கூட்டுவார்ன்ட்டார் கூட்டி அந்த தேசத்தில் அவர் நாட்டுவார்னார் அதுதான் நம்ம நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் அவங்க நாட்டினாங்க இது அப்படியே நீங்கள் இறைமையா முப்பத்தி ரெண்டில் ஜெனமியா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி செவனில் கூட நம்ம படிக்கிறோங்க இதோ என் சினத்திலும் என் கோபத்திலும் என் மகா உக்கிரத்திலும் நான் அவர்களை துரத்தின எல்லா தேசங்களிலும் இருந்து அவர்களை சேர்த்து கொண்டு அவர்களை இந்த ஸ்தலத்துக்கு திரும்பி வரவும் இதிலே சுகமாய் தங்கி இருக்கவும் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா அவருடைய கோபத்தில் திரத்தி விட்ட எல்லா தேசத்திலிருந்தும் அவங்கள திரும்பி வர செஞ்சு இந்த இடத்துல சுகமாய் இருக்கும்படி நான் செய்வேன்றது இந்த இடத்துல சுகமாய் தங்கி இருக்கும்படி நான் செய்வேன் அப்படின்னாரு ஐ வில் காஸ் தெம் டு டுவெல் சேஃப்லி அப்படின்னாரு ஸோ இமேஜின் பண்ணி பாருங்கோ இஸ்ரேல அந்த தேசத்தில் நாட்டும்போது அவங்க சுற்றி இருக்கக்கூடிய சத்துருக்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் முந்நூறு மில்லியன்னாக்கா தேர்ட்டி குரோர்ஸ் பீப்புளு அவங்க அவங்க இஸ்ரேலோடைய அட்வர்சரிஸ் இஸ்ரேலோடைய எதிரிகள் சத்துருக்கள் ஸோ அந்த சத்துருக்கள் நடுவில் வந்து இஸ்ரேல் இவங்களை தேவனுங்களை நாட்டுறாரு எப்படி இருக்கவங்க பாருங்க என்னென்னா இந்த டைம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் வரும்போது அவங்களுக்கு எப்போ அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு அமெரிக்கா அன்வன்ஸ் பண்ணுறாங்களே இண்டிபெண்டன்ஸ் அவங்களுக்கு ஸோ அப்போவே வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் அவங்க மேலே கோபம் பண்ணாங்க நிறைய பேர் அவங்களுக்கு அது கொடுக்க இஷ்டப்படலை எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒரு அரேப்ஸோட அஞ்சு தேசங்கள் ஈவன் ரஷ்யா கூட எதிர்த்தாங்க அவங்க மேலே யுத்தம் பண்ண வந்தாங்க அப்போல்லாம் இஸ்ரேல்கிட்ட எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஒரு ஏர்பிளைன் கூட கிடையாது ஒரு ஏர்பிளைனோ எதுவுமே கிடையாது ஒரு டேங்கர் கிடையாது வெறும் டென் தௌசண்ட் ரைஃபிள்ஸ் இருந்துச்சு கன்று அதில் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இருந்தது என்னென்னா தேவன் ஸோ தேவனும் அந்த ரைஃபிள்ஸை வச்சு தான் அந்த சத்துருக்களுடைய எதிரிகளை அவுட் நம்பர்டு ஆக்சுவலாக அவங்க எவ்வளோ மிகுந்த ஜனங்களாக இருந்தாங்களோ அந்த யுத்தங்கள்லாம் ஜெயித்து தேவன் அவங்கள சுகமாக அங்கே நாட்டினார் ஏன் அப்படின்னா தேவன் சொன்னார் நான் இந்த தேசத்தை அவங்களுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னாரு தேவன் அங்கே இந்த விஷயத்தை செஞ்சார் அப்போ அவங்க அந்த தேசத்தில் குடியிருக்கும்போது இட் வாஸ் லைக் எ வேஸ்ட் லேண்ட் ஒரு டிசலேட்டட் லேண்ட் தான் இல்லைங்களா ஒரு வேஸ்ட் லேண்டாக இருந்தது அந்த லேண்டை டெவலப் பண்ணாங்க விண்யா திராட்ச தோட்டங்களில் நாட்டினாங்கோ அந்த ரசத்தை குடித்தாங்கோ கிரேப்பு அண்டு ஃப்ரூட்ஸு கார்டன்ஸுங்க க்ரியேட் பண்ணாங்க பெரிய பெரிய தோட்டங்களை உருவாக்குனாங்கோ அதன் ப கனிகளை பூசித்தாங்கோ ஸோ எந்த மாதிரி அந்த தேசம் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா ஆமோஸ் நைனில் அது ஒரு ப்ராஃபஸி பண்ணியிருக்கிறாரு ஆமோஸ் ஒம்பதாவது அதிகாரத்தில் பதினால் பதினஞ்சு ஆமோஸ் நைன்த் சாப்டரில் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது வாங்க என் ஜின்னமாகிய இஸ்ரேவேலின் சிறை இருப்பை திருப்புவேன் அவர்கள் பாலான நகரங்களை கட்டி அவைகளில் குடியிருந்து திராட்ச தோட்டங்களை நாட்டி அவைகளுடைய பலரசத்தை குடித்து தோட்டங்களை உண்டாக்கி அவர்களின் கனிகளை புசிப்பார்கள் பாருங்கள் தோட்டங்களை உண்டாக்கி அவர்கள் கனிகளை புசிப்பார்கள் திராட்ச தோட்டங்களை நா நாட்டி அந்த ரசத்தை குடிப்பார்கள் அப்புறம் அவர்களை அவர்கள் தேசத்திலே நாட்டுவேன் நான் அவர்களுக்கு கொடுத்த தேசத்திலிருந்து அவர்களை இனி பிடங்கப்படுவதில்லை என்று உன் தேவனாகி கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் ஸோ அந்த தேசத்தில் அவங்கள தேவன் நாட்டிட்டார் இனி அவங்கள அந்த இடத்துலேருந்து பிடுங்க மாட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்கள ஒரு அந்த ஒரு தேசத்தை பில்டு பண்ணி பாருங்க இங்கிலீஷில் ஐ வில் பிரிங் அகேன் தி கேப்டிவிட்டி ஆஃப் மை பீப்புள் ஆஃப் இஸ்ரேல் அண்ட் தே ஷெல் பில்டு தி வேஸ்ட் சிட்டிஸ்ன்னு இருக்குது பில்ட் தி வேஸ்ட் சிட்டிஸ் அண்ட் இன்னாபிட் தெம் அண்ட் தே ஷெல் பிளான்ட் வினியார்ட்ஸ் ட்ரிங்க் தி வைன் தர் ஆஃப் தே ஷெல் ஆல்சோ மேக் கார்டன்ஸ் அண்ட் ஹீட் தி ஃப்ரூட் ஆஃப் தெம் ஸோ அந்த சிட்டிஸுங்களெல்லாம் பில்ட் பண்ணி இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு இஸ்ரேல் ஃபேமஸுங்க இந்த அக்ரிகல்ச்சரில் எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ்ன்னு நமக்கே தெரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆகிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு டெவலப் ஆகிக்கிறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் விஷயத்தில் இல்லைங்களா அப்புறம் நிறைய விஷயத்தில் இஸ்ரேல் வந்து இன்றைக்கி நம்பர் ஒன்னில் இருக்கிறாங்க இல்லையா கடல் தண்ணீரை அவங்க குடிநீராக மாற்றினாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி சப்ஜெக்டில் இருக்கும்போது சகோதரர்கள் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது 
ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் சாப்டரில் நம்ம நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்க்கு வரும்போது அகெயின் இஸ்ரேல் பற்றி ஜீசஸ் சொல்கிறார் இல்லைங்களா பின்பு முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி நாலு அவர்கள் வருகைக்கு என்ன அடையாளம் போது இந்த அடையாளம் கொடுக்குறாரு அத்தி மரத்தினாலே ஒரு ஊமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதிலே இளங்கலை தோன்றி துளிர் விடும்போது வசந்த காலம் சமீபமாயிற்று என்று அறிவீர்கள் அப்படியே இவைகளை எல்லாம் நீங்கள் காணும்போது அவர் சமீபமாய் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள் அவர் சமீபமாக வாசல் அருகே வந்திருக்கார் என்று அறியுங்கள் ஸோ அத்தி மரத்தை பாருங்கள் அது துளிர் விடும்போது வசந்த கால சமீபமாச்சு அப்போ இந்த அத்தி மரன்றது என்ன அத்தி மரன்றது வந்து இஸ்ரேல் பைபிள் முழுக்க நிறைய வசனங்கள் இருக்குது அது இஸ்ரேலில் தான் பேசப்பட்டுக்குதுன்ட்டு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஓசியா நைன் சிக்ஸில் கூட சொல்கிறாரு ஐ ஃபவுண்ட் இஸ்ரேல் லைக் கிரேப்ஸ் இன் தி வில்டர்னஸ் ஐ சா யுவர் ஃபாதர்ஸ் ஆஸ் தி ஃபஸ்ட் ரைப் இன் தி ஃபிக்ட்ரி அட் அர் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ ஓ ஓசியா ஒம்பது பத்தில் முதலாவது சீசனில் அது முதல் கண்ணியை போல உங்கள் பிதாக்களை நான் கண்டறிஞ்சேன்ற அத்தி அத்தி மரத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இதை பற்றி பேஸ் பண்ணி ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி பேசிருக்கிறோம் செகண்ட் கம்மிங்கோட எபிசோடில் நம்ம தேர்டு பார்ட் நினைக்கிறோம் மோஸ்ட்லி அதில் ஃபிக்ட்ரி இதோடைய ஃபோட்டோக்களும் இருக்கும் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் புரியும் ஃபி ஃபிக்ட்ரி யார் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுன்னு நிறைய டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கிறேன் வரப்போகிற காலத்தில் கூட நம்ம இன்னும் பார்க்கலாங்க ஸோ ஆகையால் இஸ்ரேல் வந்து தொழில் விடும்போது வசந்த கால சமயமாயிடுச்சு அப்போ இஸ்ரேல் வந்து இன்றைக்கி ஒரு நேஷனாக பார்ன் ஆகிட்டாங்க என்ன சொல்ல போனாக்கா இஸ்ரேல் டு பி பார்ன் இன் ஒன் டே ஒரே நாளில் ஒரு குழந்த பிறக்கிற மாதிரி ஒரு இஸ்ரேல் தேசமே பிறந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறோம் மே ஃபோர்டீன்த்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இஸ்ரேல் பிறந்தது எப்படி நடக்கும் இது அப்படின்னும் போது ஐசையா அறுபத்தி ஆறில் எட்டாம் வசனத்துலேயே கேட்குறாரு ஒரே நாளில் எப்படி ஒரு தேசம் உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு அறுபத்தி ஆறில் எட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எயிட் ஐசையா இப்படிப்பட்டவைகளை கேள்விப்பட்டது கட்டப்பட்டது யார் பாருங்கள் இப்படிப்பட்டவைகளை கேள்விப்பட்டது யார் இப்படிப்பட்டவைகளை கண்டது யார் ஒரு தேசத்துக்கு ஒரே நாளில் பிள்ளை பெரு வருமோ ஒரு ஜாதி ஒருமிக்க பிறக்குமோ ஒரு ஜாதி ஒருமிக்க பிறக்குமா ஒரு பிள்ளை எப்படி பிறக்குதோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜாதி ஒரே நாளில் பிறக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வியை எழுப்பியிருக்கிறார் அகில அன்பான சகோதர சகோதரர்களே இதுதான் ஒரு பெரிய மிராக்கல் உலகத்திலேயே கிளார்க் கிளிஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொலிட்டிக்கல் அட்வைசர் யுஎஸ் பிரசிடென்ட்டு ஹாரி ட்ரூமேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாரி ட்ரூமேன்ட்டு ஒரு யுஎஸ் தேர்ட்டி தேர்ட் யுஎஸ் பிரசிடென்ட் இருந்தார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இவர் காலத்தில் தான் நிரசமாக நாகாசேக்கு மேலே குண்டு போட்டது அமெரிக்கா ஜப்பான் மேலே ஸோ இவங்க அப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தார் அப்போது இவருக்கு ஒருத்தர் பொலிட்டிக்கல் அட்வைஸ் இருந்தார் அவர் பேர் கிளார்க் கிளிஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் வந்து க்ளீனாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணார் இஸ்ரேலுக்கு இந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்கும்போது அவர் க்ளீனாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணார் இந்த தேசம் வந்து இஸ்ரேல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேலஸ்டைன் தேசம் இஸ்ரேல் தான் அண்ணிட்டு பட் அந்த நேரத்தில் நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்தது இஸ்ரேலுக்கு இதை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எதிர்ப்புகள் வந்தது அஃப்கோர்ஸ் அப்போது அமெரிக்கனுடைய ஜென்ரல் படைத்தலைவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் பேர் மார்ஷல்ன்ட்டு அவர் வந்து அப்போஸ் பண்ணார் இது இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அமெரிக்கன் பிரசிடெண்ட்டுக்கு இது கொடுத்தா பெரிய பிரச்சனை வரும் அரப் கண்ட்ரிங்கள்லேருந்து இது சுற்றி எவ்வளோ எதிர்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ஒருவேளை இந்த இந்த கண்ட்ரி அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா உனக்கு எதிர்த்து நானே நிற்பேன் நீ பிரசிடெண்ட்டாக இருக்காத படிக்க நான் தான் ஃபஸ்ட் கையெழுத்து போடுவேன் பெரிய ப்ராப்ளம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அப்போவே அந்த படைத்தலைவரை இது பண்ணார் ஆனால் இந்த கிளார்க் கிளிஃபர்டுன்றவர் இஸ்ரேல் சப்போர்ட் பண்ணார் ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தது என்ன அப்படின்னா இந்த தேசம் வந்து தேவன் இஸ்ரேல் கொடுத்தது அது யாராலையும் அவங்கள்ட்ட எடுக்க முடியாதுன்ற ஒரு கிளீனாக உணர்ந்தார் ஏன்னா அவர் சின்ன வயசுலேருந்து பைபிள் பச்சின்னு வந்துருக்கிறார் நீங்கள் டியூட்டானமி ஒன் எயிட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விபாகமும் ஒன் எட்டில் தான் கோட் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் அப்போ அங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஒன் ஒன் எட்டில் இதோ இந்த தேசத்தை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்தேன் நீங்கள் போய் கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் அவர்களுக்கு பின்வரும் அவர்கள் சந்ததிக்கும் ஆணையிட்டு கொடுத்த அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளுங்கள் என்றார் அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளுங்கள் யாருக்குனாக்கா ஆபிரகாமு ஈசாக்கு யாக்கோபு அவருடைய சந்ததிகளுக்கு கொடுத்த அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளுங்கள் சொன்ன அந்த
மனம் திரும்பினார் ஓகே இது இஸ்ரேலுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மார்ஷியல் என்ற ஒரு மனம் திரும்பி பிரசிடெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த பிரசிடெண்ட் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு என்னென்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் பின் இன்ஃபார்ம்ட் தட் ஏ ஜீவிஷ் ஸ்டேட் ஹேஸ் பின் ப்ரொக்ளைம்ட் இன் பேலஸ்டைன் ஒரு ஜீவிஷ் ஒரு ஒரு கண்ட்ரியாக செப்பரேட் ஸ்டேட்டாக அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ அது பண்ண உடனே தான் இஸ்ரேலில் அப்போ ஒரு ரபி இருந்தார் இல்லை அவங்க ரபின்னு சொல்லுவாங்க அந்த போதகரை அவர் வந்து சொல்கிறாரு மிஸ்டர் பிரசிடெண்ட் காட் புட்ஸ் யூ இன் யுவர் மதர்ஸ் ஊம் to be the instrument to bring about the rebirth of israel after 2000 years so devan un thai vetla un avare thai nadu garbathiliye or instrument avar aayidhamaga un vechirundaru ni israel ku 2000 varsham kalichi inda desathe ni kudukano appdin solittu nu solittu and edathila avarku appreciate pandraru agaila devan namakku vende or vishaya seiyar seivan sonnarna kandippa avaru seivar avaru sonna i'll make the a great nation annar a great nation konnantar i will bless thee annar i will make you a blessing annar un aashirvadippa nee aashirvadama irupai appdi nar ellarkum adinathla anybody who blesses you i will bless them annar yaradhu ungala aashirvadicha naan ungala aashirvadippa annar yaradhu ungala sabicha naan ungala sabippa appdi sonnar so adhe maari dhaan indrikku varaiku israel or periya deshama devan sabichar ஒரு கிரேட் நேஷன் ஆயிடுச்சு இஸ்ரேல் நிறைய இன்வென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னும் நம்ம அந்த லிஸ்ட்டில் எடுக்கலாம் நிறைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேலோட இன்வென்ஷன் என்னென்னு நீங்கள் கூகுளில் தேடினா நிறைய லிஸ்ட்டுங்க வரும் நிறைய அந்த அந்த இன்வென்ட் பண்ணுங்கள் லீடர்ஸுங்க பேர் எல்லாமே வரும் ஸோ அப்படி ஒரு இன்வென்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய தேசமாக இன்றைக்கி ஒரு அடையாளமாக உலகத்துக்கு வச்சுருக்கிறாரு ஸோ அது மாத்திரம் இல்லை இஸ்ரேல் சபித்த நாடுகளும் இன்றைக்கி ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஆசீர்வதிக்கிற நாடுங்கோ மேலே போகிறாங்க ஸோ இன்னும் வரப்போகிற காலத்தில் என்ன நடக்கும்னுட்டு நம்ம நம்ம தொடர்ந்து இந்த ஸ்டடீஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா நம்ம கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம் அந்த சர்க்கிளில் தான் இருக்கிறோம் இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்குதத்தில் தான் அந்த சபை இருக்குது ஸோ சபைக்கு என்ன சொல்ல வராது நம்ம எப்படி என்ன செய்யணும் இந்த கடைசி காலத்துலன்றத ஒரு ஒரு ப்ராஃபஸை நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் பட் இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே பப்ளிக் வந்து அன்னவராக தான் இருக்கிறாங்க அவங்க பப்ளிக் தெரில இன்றைக்கி சொசைட்டியில் என்ன நடக்குது இஸ்ரேல் என்ன நடக்குது உலகத்தில் என்ன நடந்துருக்குன்னு நிறைய பப்ளிக் இது தெரில பட் சபைக்கு தேவைன்னு தெரியப்படுத்தின வரார் என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் ஸோ அகேல காட் பிளஸ் யூ ஆல் தேங்க்யூ ஆமென்